ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு கண்ணானை கண்ணை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் ப்ராப்ளம்னால நிறைய ஸ்கூல்ஸ்க்கு லீவ் விட்டுருக்குறாங்க அதனால் கிட்ஸ்க்கு வந்து வீட்டில் என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் தெரியாமல் நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே அடைச்சி வச்சுருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கும் போர் அடிக்கும் பேரண்ட்ஸ்க்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் குழந்தைகளை என்ன பண்ணி நம்ம வந்து என்டர்டைன் பண்ணி அவங்கள என்கேஜ்டாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு குழப்பமாக இருக்கும் இன்றைக்கி நான் ஒரு இருபது டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் வீட்டில் இருக்கிற குட்டீஸை நம்ம எப்படி என்கேஜ்டாக வச்சுக்கலாம் அப்படின் தான் இன்றைக்கி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபயர்லெஸ் குக்கிங் தாங்க எக்கச்சக்க ரெசிபீஸ் இருக்குது நம்ம வந்து அடுப்பெலாம் யூஸ் பண்ணாமல் ஈஸியாக பண்ணுற மாதிரி நிறைய சாலட்ஸு அப்புறம் ப்ரெட்டு யூஸ் பண்ணி நிறைய வெரைட்டியான ரெசிபீஸ்லாம் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்க்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ரெசிபீஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்து உங்கள் கிட்ஸை இந்த மாதிரி ரெசிபீஸ் இப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி அவங்கள செய்ய சொல்லுங்கள் செஞ்சு அதை நீங்கள் சாப்பிட்டு சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு அவங்கள நல்லா புகழ்ந்து பாருங்கள் அவங்களுக்கும் ஒரு ஜாலியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி செய்யலாம் அப்படின்ட்டு முக்கியமான விஷயம் அவங்களும் ஆசையாக அதை சாப்பிடுவாங்க இது ஆண் பெண் குழந்தைகள் ரெண்டு பேருக்குமே பொருந்தும் அடுத்தது அவங்கள வந்து நம்ம வீட்லேயே நிறைய வேலைகள் இருக்கும் இல்லையா க்ளீனிங் வேலை அதில் வந்து அவங்கள ஹெல்ப் பண்ண வைக்கலாம் நம்ம பையனாக இருக்கட்டும் நம்ம பொண்ணாக இருக்கட்டும் இது அம்மாவுக்கு செஞ்சு கொடுப்பா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஜாலியாக பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அவங்கள நல்லா புகழ்ந்து அம்மாவோட சேர்ந்து பண்ண அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள செய்ய வைக்கலாம் எக்கச்சக்க வேலை இருக்கும் இதுதான் சாக்குன்னு அவங்களோட சேர்ந்து நம்ம பண்ணலாம் இப்போ ஷெல்ஃப் க்ளீன் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் பீரோவில் ட்ரெஸ்லாம் களைஞ்சிருக்கும் அதை அடுக்கி வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கார் க்ளீனிங் அப்புறம் டீப் க்ளீனிங் கிச்சன் வந்து நல்லா டீப் க்ளீன் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஸ்பைசஸ் ஜார்லாம் நம்ம மசாலெலாம் போட்டு வச்சுருக்கிறதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அந்த பாட்டில்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்லா காய வச்சுட்டு திரும்பி அதை போட்டு வைக்கலாம் அப்புறம் பூஜை ரூம் க்ளீனிங் அப்புறம் கார்டன் க்ளீனிங் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது வீட்டில் இவ்வளோ வேலைகள் இருக்கா அப்படின்ட்டு குழந்தைங்களுக்கும் தெரிய வரும் அம்மா கூட ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு அவங்களும் ஜாலியாக பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு விருப்பமான கிராஃப்ட்ஸ் ஒர்க் ஏதாவது பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்கு பெயிண்டிங் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா பெயிண்டிங் கலரிங் அப்புறம் ஆர்ட் ஃப்ரம் வேஸ்ட் அப்புறம் ஐ ஸ்டிக்ஸ் வச்சு ஏதாவது பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பேப்பர் கட்டிங் அப்புறம் ஃப்ளார் மேக்கிங் எம்ப்ராய்டரி போடுறது ஏதாவது ட்ரெஸ்ஸுக்கு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தையல் விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா தையல் பண்ணலாம் அப்புறம் நம்மெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த எயிட்டிஸ் நைன்டிஸ் கிட்ஸ்லாம் நல்லா க்ளே வச்சு நல்லா பானை சட்டி பானெல்லாம் நம்ம செஞ்சு அழகாக விளையாடுவோம் அந்த மாதிரி உங்கள் வீடு பக்கத்தில் க்ளே இருந்துச்சுன்னா அது வச்சு பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஜுவல்லரி மேக்கிங் அப்புறம் க்ரோஷியில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா க்ரோஷே அப்படின்ட்டு எக்கச்சக்க கிராஃப்ட் ஒர்க்கு ஐடியா இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து யூடியூப்லேயும் இருக்குது அப்புறம் பி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆப்லேயும் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு அவங்கள வந்து அந்த விஷயத்தில் வந்து இன்வால்வ் பண்ண வைக்கலாம் இது போக ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் நம்ம கட் பண்ணி பிளேட்டிங் பண்ண வைக்கலாம் ஸோ அதுவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அடுத்தது அவங்களுக்கு புதுசு புதுசான வேலைகள் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கலாம் நம்ம வீட்டிலே அவ்வளோ வேலைகள் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கலாம் ஒரு ட்ரெஸ்ஸை எப்படி மடித்து வைக்கணும் எப்படி அயன் பண்ணணும் அவங்க போட்டுக்கிற டை எப்படி கட்டணும் ஷூ லேஸ் எப்படி கட்டணும் அப்புறம் மிக்சியில் வந்து ஏதாவது அரைச்சி கொடுக்கணும் அதை எப்படி அரைச்சி கொடுக்கணும் அப்புறம் வந்து வீட்டில் ஏதாவது கோலம் போடுவோம் இல்லையா எப்படி கோலம் போடணும்னு கற்றுக்க கற்றுக் கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் துணி எப்படி காய போடணும் அப்புறம் வந்து வாஷிங் மிஷினில் எப்படி துணி போடணும் அப்புறம் அவங்களுக்கு ஏதாவது மாலையெலாம் கட்ட தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது கார்டன் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாலை எப்படி கட்டுறது சாமி படத்துக்கெலாம் போகிறதுக்கு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கூட நீங்கள் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அடுத்தது பசில்ஸுங்க கூகுளில் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தா ஆயிரத்துக்கும் மேலே நமக்கு பசில்ஸ் ஐடியாஸ் கிடைக்கும் அதில் வந்து உங்கள் குழந்தையோட ஏஜுக்கு எது மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி பசில்ஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி நீங்கள் பண்ண கொடுக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அவங்களுக்கு அது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து தொடர்ந்து அது பண்ணுவாங்க ஸோ கொஞ்சம் நேரம் அதில் அவங்க என்கேஜ்டாக இருப்பாங்க அடுத்தது அவங்களோட டாய்ஸ் ஏதாவது உடஞ்சி போயிருந்துச்சுன்னா அதை வந்து அவங்களாகவே ஃபிக்ஸ் பண்ண சொல்லுங்கள் இது எப்படி வந்து ஒட்டி வைக்கலாம் எப்படி வந்து இதை சரி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அவங்களாகவே அதை வந்து சரி பண்ண சொல்லுங்கள் அடுத்தது உங்கள் குழந்தைக்கு டான்ஸ் மேலே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அவங்கள
அடுத்தது பேப்பர் கட்டிங்லேயே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக எப்படின்னா இப்போ நியூஸ் பேப்பரில் வந்து அவங்ககிட்ட கொடுத்து அதில் வந்து ஏதாவது நல்லா பேப்பர் அதை இது இதெல்லாம் தேவையோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணி ஒரு ஆல்பமாக க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி சொல்ல சொல்லுங்கள் ஒருவேளை அவங்களுக்கு இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா ஸோ அந்த பேப்பர் கட் பண்ணிவிட்டு அதை ஒட்டுறதுலையும் அவங்க அதுக்கு ஸ்டோரி ரெடி பண்ணுறதுலையும் அவங்க கொஞ்சம் என்கேஜ்டாக இருப்பாங்க அடுத்தது எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டுக்கு பாட்டுக்கு தாங்க இப்போ அம்மா ஒரு பாட்டு பாடுவாங்க அது முடிகிற எழுத்துலேருந்து பையனோ பொண்ணோ பாட்டு பாடுவாங்க ஸோ இது மாதிரி கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஜாலியாக விளையாடலாம் பசங்களோட அடுத்தது மோன ஆக்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது ஒருத்தவங்க வந்து வாய் அசைவு இல்லாமல் கையில் மட்டும் சைகையால் செஞ்சு அது என்ன விஷயம் சொல்ல வராங்கன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் விளையாடலாம் குழந்தைங்களோட அடுத்தது ஃபிலிங் த பிளான்ஸ் அது என்னென்னா அதாவது பல மொழிகள்லாம் நிறையா இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி பல மொழியிலேயே ஃபிலிங் த பிளான்ஸ் மாதிரி அவங்கள சொல்ல சொல்லி நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் இல்லை நீங்கள் சொல்லி அவங்கள பதில் சொல்ல சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி சொல்லும்போது பல மொழியும் அவங்க நிறையா தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது வீட்டில் ஏதாவது மசால் பொடிகள்லாம் அரைக்கிற வேலை இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் பையன்ட்டையோ இல்லை பொண்ணுட்டையோ நீங்கள் அரைச்சி கொடுக்க சொல்லுங்கள் மிக்சியில் மிளகு பொடி அப்புறம் சீரக பொடி சாம்பார் பொடி அப்படின்ட்டு ஏதாவது அரைக்கணும்னா உங்கள் குட்டீஸை நீங்கள் அதை அரைச்சி கொடுக்க சொல்லுங்கள் நீங்கள் எதுலையாவது பிஸியாக ஒரு வேலை செஞ்சிட்ருக்கும் போது குழந்த கையில் வந்து ஏதாவது நோட்புக் கையில் கொடுத்துட்டு இந்த ரூமில் என்னென்ன பொருள்லாம் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் லிஸ்ட்டு எழுதி காட்ட சொல்லுங்கள் அதுலேயே நீங்கள் கூட இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இன்னும் பண்ணலாம் இது இந்த பர்டிகுலராக இந்த விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பொருட்கள் வந்து நம்ம ரூமில் என்னென்ன பொருட்கள்லாம் இருக்குது அதை மட்டும் நீ எழுது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அதுவும் குழந்தைக்கு கொஞ்சம் நேரம் யோசித்து அவங்க என்கேஜ்டாக ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணுவாங்க அடுத்தது உங்கள் குட்டீஸோட சேர்ந்து நீங்கள் எதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சமைக்கலாம் ஏதாவது கேக் செஞ்சு கொடுக்கலாம் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து அவங்கள மிக்ஸ் பண்ண சொல்லுங்கள் நீங்கள் ஏதாவது மாவு கலந்து கொடுங்க அவங்கள மிக்ஸ் பண்ண சொல்லுங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் இல்லாட்டி ஏதாவது ஹோட்டலில் இருக்கிற மாதிரி நல்ல நிறையா வெரைட்டிஸ் நிறையா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக சைட் டிஷ்ஷோடலாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி அவங்களும் நீங்களும் சேர்ந்து அவங்கள ஹெல்ப் அவங்கக்கிட்ட இருந்து ஹெல்ப் வாங்கிக்கோங்க வாங்கி இன்றைக்கி நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த மாதிரி செய்யலாம் அப்படிலாம் சொல்லி அவங்கக்கிட்ட இருந்து வேலை வாங்கி ரெண்டு பேர் சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணி பண்ணலாம் எயிட்டிஸ் நைன்டிஸ் கிட்ஸ்க்கு தெரிஞ்ச பேப்பர் கப்பல் அதுக்கப்புறம் பட்டம் அதுக்கப்புறம் வந்து பேப்பரில் கேமராலாம் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க கூட சொல்லிக் கொடுங்க உங்கள் குட்டீஸ்க்கு ரொம்ப படிக்கிறதுல இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தாங்கன்னா மேக்ஸ்லாம் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தாங்கன்னா ஒர்க் ஷீட்ஸ்னே நிறையா வந்து கூகுள் பண்ணால் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க பாட்டுக்கு ஏதாவது அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவங்க எழுதி ஃபில் பண்ணி கொடுப்பாங்க நீங்கள் ஏதாவது கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு புக்ஸ் படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நிறைய ஸ்டோரி புக்ஸ்லாம் வாங்கி அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அடுத்தது ஏதாவது போர்ட் கேம் அவங்கள வந்து விளையாட வச்சு அவங்க என்டர்டெயின் பண்ணலாம் அவங்கக்கிட்ட எப்படியும் ஆல்ரெடி ஒரு ஏதாவது போர்ட் கேம்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதை கூட நீங்கள் விளையாட பழக்கி விடலாம் அப்புறம் செஸ்லாம் அவங்களுக்கு விளையாட தெரியாது நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் செஸ் லூடோலாம் நல்லாவே டைம் பாஸ் ஆகும் அடுத்தது சூப்பர் மார்க்கெட் கேம் மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது கண்டக்ட் பண்ணலாம் எப்படின்னா ஒரு சின்ன சின்ன சீட்டில் வந்து நம்ம தக்காளி வெங்காயம் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் என்னென்னலாம் வந்து பொதுவாக சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத குட்டி குட்டி பேப்பரில் எழுதி வச்சுருங்க எழுதி வச்சுட்டு அவங்க உங்கள் பையன்ட்டையோ இல்லை பொண்ணுட்டையோ நீங்கள் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போகும்போது லிஸ்ட் எழுதுவீங்களையா அந்த மாதிரி லிஸ்ட்டு எழுதி அவங்க கையில் கொடுத்து அந்த பொருள்லாம் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லுங்கள் அதாவது அந்த சீட்டெலாம் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லுங்கள் ஸோ நம்ம லிஸ்ட்டு போட்ட பொருள் எல்லாம் அவங்க வாங்கியிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல்கள் கிடச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங